El último café de Mercedes en el día de hoy, también como para ir cerrando este día lunes, nos relajamos un poco, en realidad en cuanto a... Más o menos. Sí, eh, la vorágine de la noticia. <risa> sí, no con los temas, ¿no? Porque son no, temas realmente pero... de, de mucha actualidad. Pero bueno, conversamos un poco, lo charlamos, lo debatimos con nuestros sí, invitados. Sí, ¿sabes qué pensaba? Es más de lo mismo de lo que vamos a hablar, porque no sí. es nada nuevo, porque estamos hablando de la politización, en este caso de la pandemia. Desde el Gobierno Nacional dice que la oposición está politizando la pandemia, que es más de lo mismo. Todo se politiza en Argentina, todo termina siendo la grieta de un lado o del otro, lamentablemente. Hay dos o tres gestos importantes de política de las últimas horas que lo vamos a conversar con nuestros invitados, Jeremías Viglia, comunicador social y analista político, y también con Daniel Montoya, politólogo. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, buen día? Hola, Mercedes Mariano. Buenos días. ¿Qué tal, ¿No tenés Daniel? el sombrero? No, hoy, hoy lo dejé, dejé el caballo afuera hoy y bueno... <risa> Hola Jere, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un saludo, un placer no, como siempre por favor. Bien, bueno lo decía Mercedes, ¿no? venimos hablando Yo creo que después del primer mes en donde parecía esa foto inmaculada De un todos mes. juntos, todos combatiendo la tapa de los diarios Que al unísono eh, estaban todos en la misma sintonía Después empezamos en el barro político Y ya estamos acostumbrados a un año de politizar de un lado y del otro absolutamente todo lo que sucede en pandemia. ¿O no, Daniel? Parece ser que esta es la tónica, ¿no? Sí, Mariano. mira acá en la Argentina se politizan hasta los programas de cocina. Está bien. Eh, ya vamos a ver en, en Masterchef, en estos otros programas que van a aparecer los cocineros K y los cocineros ah, M. Eh, no es inevitable. Se politizan hasta los partidos de truco. Todo. Eh, entonces, eh, por supuesto, a ver... Eh, tenemos una situación, me parece, yendo por ahí a lo que es más coyuntural primero, uh -huh. que, por supuesto, el gobierno ha sufrido en los últimos meses una sangría de popularidad y eso impacta muchísimo, obviamente, que el año pasado, pensemos hace un año atrás, esa mesa tripartita que, que la gente ponderaba tanto, eh, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, bueno, en aquel momento eh, el presidente estaba pisando los 80 puntos de popularidad. Entonces, cuando las cosas eh, andan bien, obviamente que la capacidad de convocar del presidente es, es, es mucho mayor y también, por supuesto, no hay ningún líder, ya sea de la oposición o del propio oficialismo, que no quiera una foto cercana al presidente. Ahora, la situación hoy es muy diferente... Eh, el, el gobierno en las eh, encuestas cualquiera sea de ellas está sufriendo una sangría de popularidad que en cualquier caso está ya en zona roja uh -huh. hace tiempo, inclusive en algunas con un diferencial negativo de 20 puntos y esto bueno, obviamente que se le van empantanando un montón de situaciones al gobierno y una de las que se ha empantanado visiblemente es que se ve una oposición que como se dice vulgarmente, huele sangre, uh -huh, uh -huh. huele sangre y se abroquela. Vemos hoy como los líderes salieron en bandada, inclusive se pelean por publicar su libro. Uh -huh. Salió primero Macri con su primer tiempo, ahora María Eugenia Vidal, no sé ahora cuál, eh, si Horacio Rodríguez Larreta también. Bueno, lo vemos visiblemente el otro día en el programa de España el lunes pasado, prácticamente lanzando su candidatura presidencial con propuestas muy concretas respecto a temas nacionales, inclusive bueno. uno de los primeros temas que levantó fue el tema, que habló de desconcentrar eh, la región metropolitana y un montón de cosas, obviamente que era un centro dirigido a, a la política y a todo el tablero político nacional. Así que bueno, yo me parece que lo que está de fondo acá, obviamente que está politizado esto uh -huh. por los dos lados, pero tiene que ver con un gobierno, un oficialismo que envejeció demasiado prematuramente sí, y obviamente esto le terminó dando aire rápidamente a una oposición que venía de un fracaso, a, a, eh, digamos, eh, anterior oficialismo, venía de un fracaso estrepitoso en la gestión, pero demasiado pronto volvió a recobrar vida, inclusive más rápido de lo que lo había recobrado el kirchnerismo en su momento. Uh -huh. Recordemos Macri, con el, la misma cantidad de meses en el gobierno, en este momento Macri gozaba de indicadores de popularidad sí. en 2017 que 
llegaban prácticamente al 50%, bueno, que es una situación años, mucho los, más holgada. Los últimos dos años muy complicado y así todo terminó con un nivel electoral con un número interesante, ¿no? Sí. Elevado a lo que fue la segunda vuelta. Jeremías, ¿cuál es tu visión? Sí, incluso de, incluso de, sí, comparto con Daniel. Compartís. Incluso recordemos que Mauricio Macri había tenido una elección, eh, elección intermedia donde había salido victorioso, sí. eh, cosa que no pareciera ser tan claro con, con lo que le va a suceder al actual oficialismo en ese sentido. Pero bueno, es muy interesante esta, esta conversación, más que dar una mirada voy a aportar a lo que se estaba diciendo. Para esta, para esta invitación del último café, justo estuve hojeando un libro que utilicé para, para mi trabajo de tesis en la universidad, que se llama La construcción del consenso, de Elizal, de Mario Riorda. Y, y ellos hablan de que la comunicación política es un esfuerzo para lograr conseguir eh, las mejores condiciones para imponer o para implementar una política pública. Y yo lo que, le, lo que, lo que quería poner a, sobre la mesa es decir qué compleja la situación en la que estamos viviendo y cuánto haría falta de retomar este concepto, ¿no? Uh -huh. Pareciera ser que en la peor situación en la que estamos pasando en cuanto a la crisis política, sanitaria y económica como país, es cuando mayor es el nivel de conflictividad existente entre la dirigencia política. Sí. Cosa que eso dificulta muchísimo. Eh, el establecimiento de los patrones de conducta para la sociedad y sobre todo establecer, establecer los marcos de acuerdo necesarios para discutir las, las reformas estructurales que necesita por un lado el país y por sobre todo para trabajar de manera urgente la situación de la pandemia que pareciera ser eh, de, más preocupante de lo que creíamos en una sociedad que al riesgo no lo percibe una, de una manera total. ¿no? Sí, yo tenía pensado, vos, vos sumaste una palabra más, eh, Jeremía, que, que la voy a incorporar a, a la consulta que le voy a hacer a ambos, tanto a Daniel como, como a vos. El tema de la politización, y uno lo toma o se toma en la sociedad como algo absolutamente negativo. Y no está mal que se politice, no está mal que se hable de políticas y de que haya distintas visiones. Y no está mal hasta que haya conflictos para debatirlos. Eh, tomando la, la conflictividad que, que vos recién marcabas. El tema es cuando vos politizás hechos en donde son sumamente objetivos claro. y, y estás marcando distintas situaciones en donde te parás en contra para generar una política tal vez electoral, uh -huh. para eh, estar sobreponiéndote a, a la oposición o sobreponiéndote al oficialismo. Es decir, la utilizás a la política de una manera distinta a la cual se deberían sentar a discutir políticas entre los dos lugares. Yo creo que hay de por sí una visión negativa a la política y al conflicto cuando por ahí se podría tener una visión positiva ¿no? de que esté politizado y que el conflicto sea una solución. Para cerrar la idea, eh, yo eh, por eso decía agregar lo que venía desarrollando Daniel, ¿no? Porque está claro, y coincido con tu análisis, pero está claro que hoy eh, y hace tiempo, ¿no? Que la dirigencia política argentina antepone los intereses electorales a los intereses del, del país en su conjunto. Y además de eso, se agrega una nueva adjetivación, es que se discute poder y no se discute necesariamente de política. Bien. Eh, en cierta manera, la agenda política está subordinada a esa disputa uh -huh. electoral y esa disputa de poder, pero no necesariamente a lo que propone cada fuerza política, a lo que propone cada proyecto y a lo que queremos también construir como sociedad, ¿no? Sí, Daniel. Eh, sí, ¿qué yo, sí, quería agregar, me quiero agarrar un poco de dos palabras que usaron, eh, digo, eh, Jeremías sacó este tema del consenso. Sí. Eh, y Mariano, vos hablabas un poco del tema de por qué no nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas, y sobre todo que son objetivas, que serían indicadores si los hospitales están saturados Exacto. o no están saturados, si los chicos pueden ir o no a la escuela y cosas de ese tipo, pero Exacto. bueno, obviamente que marcos de guerra eh, como los que se viven actualmente, te pasa eso que lo último que queda a flote, es, eh, digamos, eh, queda escondido, es sepultado, es la verdad. Yo ahí hay un tema que quería rescatar. Yo publiqué en estos días una columna que se llama República del AMBA. Uh -huh. Nosotros, más allá de lo coyuntural, nos hemos metido en un problema bárbaro a partir de la reforma del 94, que fue el diseño de un, de, de un esquema institucional realmente explosivo, que es el tema de haber pasado al uh -huh. voto directo, con lo cual todo el tema electoral se resuelve en el conurbano de la provincia de Buenos Aires uh -huh. y por el otro lado haberle dado esta super autonomía a la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que sabemos tiene el triple del ingreso per cápita de la riqueza que tiene cualquier otro distrito del interior, con lo cual la política desde mediados de los 90 pasó a cocinarse prácticamente en el área metropolitana y nosotros desde el interior apenas somos meros 
espectadores y bueno, hemos visto cómo se han ido sucediendo uh -huh. distintos presidentes. El peronismo pone presidentes que arraigan y que tienen eh, fuerte llegada en el conurbano y por el otro lado la oposición al peronismo toda la extracción de dirigentes de la ciudad de Buenos Aires, eso empezó con De la Rúa, después con Macri y obviamente eh, eh, y bueno, ahora vemos que el que está peleando es Horacio Rodríguez Larreta sí. con ese esquema que hemos armado, un nudo digamos institucional, en la medida que no logremos desanudar eso prácticamente lo que tenemos una situación es un sistema muy difícil sí. de administrar y que requiere una virtud de los dirigentes, que es el tema, al haberse convertido en pares, esta especie de virrey del conurbano y de virrey de la ciudad de Buenos Aires, son prácticamente pares y pensar en un esquema de cooperación con este esquema institucional realmente es demasiado eh, desafiante y prácticamente muy, muy difícil de sí. implementar. Eh, muy muy interesante el tema, Daniel, eh, sobre todo para la descentralización no solamente política, sino económica, poblacional, de lo que tenemos que vivir como país, ¿no? En un, en un país absolutamente concentrado y eso lo vamos a estar charlando seguramente en las próximas invitaciones que te, que te vamos a hacer. Jeremía, muchas gracias también gracias. Por, por la mirada, por tu opinión. Gracias, gracias, gracias por la buena, buena onda de siempre. Igualmente. No, por favor. Chau. Un placer tenerlos.